और भी बच्चों क्या हाल चाल हैं तुम्हारे हम लोग स्टडी कर रहे थे वेव ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हमने अब तक पढ़ लिया था यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट में हमने सीखा था कि तब भी किसी भी वेव के क्रस्ट क्रस्ट या ट्रफ ट्रफ एक साथ टाइम जीरो पर या टाइम टी पर किसी भी स्क्रीन पर मीट करते हैं या स्क्रीन पर आते हैं तो जो हमें फ्रिंज मिलता है वो ब्राइट फ्रिंज मिलता है लेकिन अगर किसी का क्रस्ट और किसी का ट्रफ किसी सेम टाइम पर दोनों में से एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ मिल रहा होता है तो हमें डार्क फ्रिंज मिलता है इस डार्क और ब्राइट फ्रिंज के बेस पर हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि किस किस तरह के वो उनके पोजीशंस थी किस किस तरह के वो ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिल रहे थे आज हम उनको मैथमेटिकली या डेरीवेशन से ये सीखेंगे कि पोजिशन क्या होती है ब्राइट फ्रिंज की और डार्क फ्रिंज की तो उस पोजिशन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक डाइग्राम बनाना मान लीजिए अपने पास ये दो स्लेट हैं जो S1, S2 हैं और इससे एक डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी हुई है स्क्रीन जो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस है वो है D यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D है इसके सेंटर से हमने स्टडी किया था कि बिल्कुल इस लाइन पर जो ये पॉइंट C है इस C सेंटर पर इस S1 और S2 से जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस होता है और इस इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर बनने वाला जो फ्रिंज होता है वो ब्राइट फ्रिंज होता है ये मैं बहुत छोटा बनाता हूँ इस ओपनिंग को अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इससे एक्स डिस्टेंस ऊपर इस सेंटर फ्रिंज से एक्स डिस्टेंस ऊपर हमने एक पॉइंट पी एज्यूम किया और इस पॉइंट पी पर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये वाला डार्क फ्रिंज था या ब्राइट फ्रिंज था यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से हमने यहाँ पर एक एलिवेशन इस पी की लोकेशन बताई कि जो पी पॉइंट है ये पी पॉइंट यहाँ पर कहीं है लेट सपोज ये पी पॉइंट हो आपका ये पी पॉइंट है अब इस पी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है कि वो फ्रिंज डार्क होगा या ब्राइट होगा तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल थीटा है दैट मीन्स यहाँ से इस सेंटर वाले इससे जो ये एलिवेशन है ये थीटा एंगल का है और उस थीटा एंगल पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को मैं पी पॉइंट कहता हूँ तो इस पी पॉइंट पर बनने वाला फ्रिंज डार्क होगा या ब्राइट होगा इसके बारे में हम लोग सीखेंगे तो यहाँ से जो इस पी पॉइंट का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लेते हैं ये वाले डिस्टेंस यहाँ से एस सोर्स से इस पी पॉइंट तक एस से सॉरी और यहाँ से ये जो ये वाला सोर्स है एस इससे यहाँ पर ये एक दूसरे डिस्टेंस ये वाला जो डिस्टेंस है S1 से P तक और S2 से P तक इन दोनों डिस्टेंसेज पे बेस्ड हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये पॉइंट P पर बनने वाला फ्रिंज डार्क फ्रिंज होगा या ब्राइट फ्रिंज होगा अब एक यहाँ पे छोटा सा एजम्पन लेते हैं हम लोग इनके बीच का पहले इसका डिस्टेंस को हम लोग क्लरीफाई कर देते हैं ये डिस्टेंस डी है स्मॉल डी स्लिट के बीच का डिस्टेंस है और ये कैपिटल डी स्क्रीन और ये जो सोर्स है इनके बीच का डिस्टेंस है तो सबसे पहला एजम्पन क्या लेंगे हम लोग फर्स्ट एजम्पन सपोज दिस डी इज वेरी लार्ज देन दिस स्मॉल डी अगर ये वाले डिस्टेंस इस स्मॉल डिस्टेंस से बहुत बड़ी है तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये एंगल बहुत छोटा रहा होगा या फिर ऐसा समझें कि अगर ये D वाली डिस्टेंस बहुत बड़ी है और ये जो आपका ये D है ये बहुत छोटा है तो आपका एस टू पी इसको मैं O कह देता हूँ और O P और एस वन पी ये तीनों डिस्टेंस करीब बराबर बराबर हैं फिर दोबारा से अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो इस डिस्टेंस के बहुत छोटे होने की वजह से ये वाले डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस ये तीनों डिस्टेंस लगभग बराबर हैं और अगर ये तीनों बराबर हैं तो किस तरह का डायग्राम यहाँ पे बन सकता है तो मैं उसको दोबारा से रिड्रॉ करता हूँ देखिए ये वाली लाइन यहाँ से ऐसा है ये आपका एंगल थीटा यहाँ से ये इस तरफ ये वाला इस तरफ तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा और ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा क्योंकि ये वाली तीनों लाइन्स अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है इस एजम्पन के अकॉर्डिंग पैरेलल होंगी और अगर वो तीनों पैरेलल होंगी तो ये एंगल कितने होंगे सभी एंगल बराबर होंगे ये वाले एंगल थीटा थीटा होंगे खैर इस थीटा एंगल पे बेस्ड हम लोग ये वाले चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये डी डिस्टेंस बहुत छोटा होने पर इनके बीच का जो पाथ लेंथ डिफरेंस है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हमेशा ये हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये यहाँ पर नाइन्टी डिग्री आया परपेंडिकुलर फिर से 
इस स्लिट वन और टू से जो लाइट इस पॉइंट पी पर जाके मिलती है उस पॉइंट पी पर ये डार्क होगी या ब्राइट होगी ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि उनके बीच का पाथ लेंथ डिफरेंस कितना है पाथ लेंथ डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वहाँ पर हुआ या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ इस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं तो ये पाथ लेंथ डिफरेंस को मान लीजिए मैं कहता हूँ स्मॉल डिस्टेंस कोई भी डेल्टा वाई तो हम लोगों का इस पॉइंट पी पर डार्क या ब्राइट फ्रिंज का मिलना इस पाथ लाइन डिफरेंस डेल्टा वाई पे डिपेंड करेगा अच्छा अब यहाँ से अगर हम ऐसा करें कि हमने इस लाइन से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये वाला इससे दूर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग इस लाइन पे ये वाले लाइन पर ये जो पैडल इसके तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा नाइन्टी माइनस थीटा ये अगर थीटा है तो ये नाइन्टी माइनस थीटा और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितना था 90 तो ये एंगल कितना हुआ थीटा इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया अपना थीटा एंगल आ गया एक बार फिर हमने इस एजम्पन पे बेस्ड इस तरह की चीज़ समझी कि ये जो तीनों लाइन्स हैं ये वाली जो एस वन पी ओ पी और एस टू पी ये तीनों एक दूसरे के पैडल हैं हम लोग उस पॉइंट पी पर ये चेक करना चाहते थे कि डार्क फ्रिंज होगा या ब्राइट फ्रिंज होगा तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उस परपेंडिकुलर से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया ये वाला एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा और ये वाला परपेंडिकुलर था तो ये 90 तो रिमेनिंग एंगल क्या बचा थीटा एंगल तो ये वाला एंगल जो अपना थीटा आया इस थीटा पे बेस्ड हम लोग अब ऐसा कह सकते हैं कि दैट डेल्टा वाई इस डेल्टा वाई को अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा तो आंसर है दैट डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी साइन थीटा डी साइन थीटा हुआ ना देखिए यहाँ से इस वाले ट्रैंगल में ये इसका बेस हो गया ये इसका परपेंडिकुलर हुआ और ये इसका हाइपेटनियस हुआ तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपेटनियस तो इसका परपेंडिकुलर कौन हुआ डेल्टा वाई अपने उसके आपका डी दैट इज इक्वल टू साइन थीटा तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू वॉट डी साइन थीटा ये हमने एज स्पोज किया था पहली चीज़ जो हमने स्पोज की उससे फर्स्ट इक्वेशन आई मान लीजिए पहला एजम्पन था ये अपना अब एक छोटा सा एजम्पन और लेते हैं स्पोज हम ऐसा मानते हैं कि जो ये x है ये जो आपका x है दैट x इज वेरी स्मॉल बहुत छोटा हो अगर ये वाला x बहुत छोटा हो इस d से अगर ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है इस डिस्टेंस d से ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाए या फिर हम उसके साथ साथ ऐसा बोलें कि एंगल थीटा इज़ वेरी स्मॉल एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल अच्छा ऐसा हम कब बोल सकते हैं ऐसा हम तब बोल सकते हैं तब यहाँ पर ये वाले डिस्टेंस जो अपनी है डी और ये वाली जो एक्स डिस्टेंस है बहुत छोटी है अगर एक्स डिस्टेंस बहुत छोटी इसका मतलब ये क्या हुआ पॉइंट बहुत नीचे है और ये पॉइंट नीचे है तो एंगल थीटा कैसा है बहुत छोटा है तो अगर एंगल थीटा बहुत छोटा है ये बात आप मान लीजिए या इस बात को मान लीजिए कि जो डिस्टेंस डी है ये डिस्टेंस डी इस एक्स से बहुत बड़ी डिस्टेंस है तो इस एजम्पन से क्या पता लगा हमें कि अगर ऐसा है तो ये बात पक्की है कि तब एंगल बहुत स्मॉल होते हैं बहुत छोटे होते हैं तो हम क्या चीज़ मान लिया करते हैं हम लोग मान लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अगर साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है तो अपने इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी टेन थीटा और ये जो tan थीटा है इसको इस ट्रैंगल से जो ये वाले ट्रैंगल है इस वाले ट्रैंगल से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए दैट इज इक्वल टू डी टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कौन आपका x x d ऐसा लिखता हूं मैं आपको x d बाय डी राइट और ये किसके बराबर आया डेल्टा y के दैट मीन्स जो हम लोग यहाँ से अपनी एक्सरसाइज पाथ डिफरेंस निकालने चले थे पाथ डिफरेंस वो पाथ डिफरेंस अपना आया डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एक्स डी बाई डी इसका दूसरा मेथड भी है जिसमें हम लोग इनको माइनस करते हैं बेसिकली एस टू पी माइनस एस वन पी करते हैं फिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग ड्रॉ करते हैं उससे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं इन दोनों एजम्पन से भी इन दोनों एजम्पन से क्या होता है कि हमने क्या मान लिया ये जो कंप्लीट था इसमें एक तो ये एजम्पन लिया हमने पहला और दूसरा हमने ये एजम्पन लिया और उन दोनों एजम्पन्स को यूज़ करके हमने डेल्टा वाई निकाल लिया यानी कि हमने ये पाथलैंड डिफरेंस निकाल लिया अब 
फिर से हम उस पॉइंट पर आ गए हैं कि इनका जो पाथ लेंथ डिफरेंस है वो पाथ लेंथ डिफरेंस कब ब्राइट होगा किसके बराबर होगा तब ब्राइट होगा और किसके बराबर होगा तब डार्क होगा तो उसके लिए हमने एक्सरसाइज सीखी हुई है कि अगर मान लीजिए हम इस तरह की चीज़ें समझें कि अगर ब्राइट फ्रिंज की बात करूँ मैं ब्राइट फ्रिंज फोर ब्राइट फ्रिंज तो ब्राइट फ्रिंज के लिए अपना पाथ लेंथ डिफरेंस होना चाहिए एन लेमडा के अगर एन लेमडा के बराबर पाथ डिफरेंस होता है तो हमारे पास कौन सी फ्रिंज होती है ब्राइट फ्रिंज कहने का मतलब यह हो कि अगर पाथ डिफरेंस जीरो है पाथ डिफरेंस लेमडा है टू लेमडा है थ्री लेमडा है फोर लेमडा है और एन लेमडा है तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिला करता है अब यहाँ पर हमने ऐसा मान लिया कि जो डेल्टा वाई पाथ लेंथ डिफरेंस है ये डेल्टा वाई एन लेमडा के बराबर है तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन लेमडा और डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है एक्स डी बाई डी दैट इज इक्वल टू एन लेमडा यहाँ से हम उसकी पोजिशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्स इज इक्वल टू वॉट तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी एन लेमडा डी वाई डी इसे अपने पास एक कंडीशन आ गई जिस कंडीशन में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि जो x है जो डिस्टेंस है ये n लेमडा d बाई डी के बराबर है जहाँ पर n को अगर हम जीरो मानेंगे तो क्या होगा x की वैल्यू जीरो हो जाएगी यानी कि सेंटर पर हमें कौन सा फ्रिंज मिलेगा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा यहाँ पर अगर हम वन मानेंगे तो क्या होगा पहली जो फ्रिंज की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी लेमडा d बाई डी यानी कि फर्स्ट x भी मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो x फॉर ब्राइट इज इक्वल टू पहले वाला वेयर n इज इक्वल टू वन देन लेमडा d बाई डी अगर हम सेकंड की बात करना चाहें n इज इक्वल टू टू तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा टू लेमडा d बाई डी तो ब्राइट फ्रिंज के लिए अपने पास जो अपना रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट मिल रहा है अपने पास लेमडा डी बाई डी टू लेमडा डी बाई डी और ऐसे ही चल जाएंगे तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे एल लेमडा डी बाई डी ये हमने समझा कि अगर वो ब्राइट होगा तो फोर ब्राइट फ्रिंज अगर हम इसी चीज़ को डार्क फ्रिंज के लिए समझना चाहें तो कि क्या होगा मैं इस रिजल्ट को यहाँ लिख लेता हूँ साइड में डेल्टा वाई क्योंकि हमें अभी यूज़ करना है ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी यहाँ पर एक्स बी एक्स ब्राइट का जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला आता है अपने पास एन लेमडा डी बाई डी मैं अब इस पार्ट को रफ कर दे रहा हूँ और दिस इज़ फॉर ब्राइट फ्रिंज अब हम लोग डिस्कशन करेंगे डार्क फ्रिंज के लिए कि डार्क फ्रिंज के लिए किस तरह की कंडीशन होती है और उसको कैसे डिस्कस करते हैं हम चलिए फॉर डार्क फ्रिंज डार्क फ्रिंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि अगर हमें पाथ डिफरेंस टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू मिलता है तो हमें जो फ्रिंज मिलती है वो डार्क फ्रिंज मिलती है यानी कि अगर हम इस पाथ डिफरेंस डेल्टा वाई को डेल्टा वाई को अगर हम इसके बराबर पुट करें 2n एन माइनस वन लेमडा बाई टू के तो उस कंडीशन में जैसे अपने पास ये ब्राइट फ्रिंज के लिए इक्वेशन आई वो डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगी देखिएगा यहाँ से मैं डिस्कस करता हूँ डेल्टा वाई इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू इस डेल्टा वाई को हमने क्या लिखा हुआ है एक्स डी बाई डी तो मुझे इसको इक्वल पुट कर देना चाहिए एक्स डी बाई डी के इक्वल दैट इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू अब इस कंडीशन में हम यहाँ से फिर से x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं दिस इज x फॉर डार्क वो ब्राइट के लिए था अभी हम डार्क के लिए कर रहे हैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी तो ये वैल्यू आती है 2n एन माइनस वन बाई टू इन टू लेमडा डी बाई डी दिस इज कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज अच्छा यहाँ से अगर हम मान लीजिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे n की वैल्यू वन से स्टार्ट करनी होगी हमें वेयर n इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सेवन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिएगा टू मैं वन पुट करता हूँ यहाँ पे तो कितना हो गया वन बाई टू लेमडा डी बाई डी दैट मीन्स ये वाला जो फर्स्ट अपना एक्स डी मिलेगा हमें फर्स्ट डार्क मिलेगा वो कहाँ पर मिलने वाला है तो मिलने वाला है हमें लेमडा 
d बाई डी और यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास टू माइनस वन इज वन बाई टू ये वाला अगर मान लीजिए हम इससे नेक्स्ट टू की वैल्यू पुट करते हैं तो कहाँ पे आएगा नेक्स्ट टू की बात करेंगे वन की बात की तो ये वाला आता है टू की बात करते तो आता है थ्री बाई टू लेमडा डी बाई डी ऐसे ही हम लोग डिस्कशन करते जाते हैं अपने पास रिजल्ट मिलता है डार्क फ्रेंच के लिए दैट मीन्स एक्स डी इज इक्वल टू ये वाला रिजल्ट टू एन माइनस वन बाई टू मीन्स मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एन माइनस वन बाई टू फिर से ध्यान देंगे ये टू से टू हट जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा एन माइनस वन बाई टू इन टू लेमडा डी बाई डी इसी वाला 